ஹாய் இந்த வீடியோவில் நம்ம ஜென்ரல் வேவ் பிஹேவியர் இன் சர்க்குலர் வேவ் கைட் பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம வேவ் கைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு விதமான ஹாலோ கண்டக்டிங் மெட்டாலிக் டியூப் உண்டு ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெக்டாங்குலர் இன்னொன்று வந்து சர்க்குலர் ஓகே ரெக்டாங்குலர் ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ் போட்டிருக்கேன் பார்த்துக்கோங்க ஸோ இந்த வீடியோலேருந்து நம்ம சர்க்குலர் வேவ் கைட் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த சர்க்குலர் வேவ் கைட் நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம்னா எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸ் வந்து ஒரு பாயிண்ட்லேருந்து இன்னொரு பாயிண்ட்டுக்கு டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு இது தான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சர்க்குலர் வேவ் கைடு இதோட இன்னொரு பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிலிண்ட்ரிக்கல் வேவ் கைடு ஓகேயா ஸோ ஒரு எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ் வந்து ஒரு பாயிண்ட்லேருந்து இன்னொரு பாயிண்ட்டுக்கு நம்ம டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஹாலோ கண்டக்டிங் டியூப் தான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சர்க்குலர் வேவ் கைடு ஓகே ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்க்குலர் ஆர் சிலிண்ட்ரிக்கல் வேவ் கைடுன்னு சொல்கிறோம் ஸோ நமக்கு சிலிண்ட்ரிக்கல் அப்படிங்கும்போது லென்த் இருக்கும் ஸோ சிலிண்டர் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டோம்னா அதில் ரேடியஸ் இருக்கும் எல்லா இடமும் ஒரே ரேடியஸில் இருக்கும் கரெக்டாக ரேடியஸ் ஆங்கிள் இருக்கும் அப்போ நம்ம இதோட கோஆடினேட் சிஸ்டம் என்ன எடுத்துப்போம் சிலிண்ட்ரிக்கல் கோஆடினேட் சிஸ்டம் இன் ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா பேரலல் பிளேன் எடுத்திருப்போம் தென் ரெக்டாங்குலர் வேவ் கைட் எடுத்திருப்போம் ரெண்டுக்குமே நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய கோஆடினேட் சிஸ்டம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெக்டாங்குலர் கோஆடினேட் சிஸ்டம் அதாவது கார்டீஷியன் கோஆடினேட் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணி பண்ணியிருப்போம் பட் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய கோஆடினேட் சிஸ்டம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிலிண்ட்ரிக்கல் கோஆடினேட் சிஸ்டம் சிலிண்ட்ரிக்கல் கோஆடினேட் சிஸ்டமோட ரெப்ரஸன்டேஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரோ ஃபை இசட் இந்த ரோங்கிறது ரேடியஸ் ஸோ ரேடியஸை நம்ம ஆறுன்னு மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் ஓகே நம்ம இங்கே ரோன்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் ஆறுன்னு மென்ஷன் பண்ணாலும் தப்பு கிடையாது ஸோ ரேடியஸ் திஸ் இஸ் ஆங்கிள் இது வந்து அதோட லென்த் ஓகே இசட் ஸோ நார்மலாக நம்ம வந்து எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸை வந்து நம்ம டிஸ்கிரைப் பண்ணுறதுக்கு எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக்கை வந்து டிரைவ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய இக்வேஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸ்வெல் இக்வேஷன் ஸோ மேக்ஸ்வெல் இக்வேஷன் ஃபார் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அண்ட் மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் எழுதிக்கலாம் அதாவது டெல் கிராஸ் ஹெச் இஸ் ஈக்வல் டு ஜே ஒமேகா எப்சலான் இ அதே இது டெல் கிராஸ் இ இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் ஜே ஒமேகா மியூ இன்டு ஹெச் ஸோ இதை இப்போ வந்து கேர்ள் ஃபங்க்ஷன் அதாவது டெல் கிராஸ் அப்படிங்கும் போதே கேர்ள் ஃபங்க்ஷன் கரெக்டாக ஸோ கேர்ள் ஃபங்க்ஷனில் இதை டிஸ்கிரைப் பண்ணலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெல் கிராஸ் கேட்ச் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடியது சிலிண்ட்ரிக்கல் கோஆடினேட் சிஸ்டம் ஸோ சிலிண்ட்ரிக்கல் கோஆடினேட் சிஸ்டமோட டெல் கிராஸ் ஹெச்சோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ ரோ வெக்டார் ரோ இன்டு ஏ ஃபைவ் வெக்டார் ஏஇட் வெக்டார் அதே மாதிரி டோ பை டோ ஃபை சாரி டோ பை டோ ரோ டோ பை டோ ஃபை டோ பை டோ இசட் ஹெச் ரோ ரோ இன்டு ஹெச் ஃபை இன்டு ஹெச் இசட்னு வரும் அதாவது இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை ரோன்னு வரும் அப்படி இல்லை சில டேமில் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒன் பை ரோயை உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணியிருப்பாங்க அப்போ இதில் வந்து என்ன வரும்னா ஏ ரோ டிவைடட் பை ரோன்னு வரும் இது வந்து ஏ ஃபைவில் இருக்கும் இது எப்படி இருக்கும் ஏ ரோ ஏ இசட் டிவைடட் பை ரோன்னு இருக்கும் ஸோ அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ நம்ம ஒன் பை ரோ இதுதான் ஃபார்முலா ஓகே ஒன் பை ரோ இன்ட்டு இது அதே மாதிரி ஜே ஒமேகா எப்சலான் இந்த இயை வந்து நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி எழுதும்போது ஏ ரோ இன்டு இ ரோ ப்ளஸ் இ ஃபை இன்டு ஏ ஃபைவ் வெக்டார் ப்ளஸ் இஇட் இன்டு ஏ இசட் வெக்டார் ஓகே இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த ரோயை உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதுறேன் ஸோ மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதும்போது இந்த மாதிரி வரும் ஓகேயா அதே மாதிரி இந்த ஜே ஒமேகா எப்சலான உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதியாச்சு ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம இதை மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்மேட்டில் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணலாம் அப்போ ஏ ரோ பை ரோ ஏ ரோ பை ரோ இன்டு டோ ஹெச் டிவைட் பை டோ ஃபை மைனஸ் டோ ரோ ஹெச் ஃபைவ் வரும் ரோங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் டேம் அதை வெளியில் எடுத்துடலாம் அப்போ ரோ டோ ஹெச் ஃபைவ் டிவைடட் பை டோ இசட்னு வரும் மைனஸ் ஏ ஏ ஃபைவ் வெக்டார் இன்ட்டு டோ ஹெச் இசட் டிவைட் பை டோ ரோ மைனஸ் டோ ஹெச் ரோ டிவைட் பை டோ இசட் ப்ளஸ் ஏ இசட் வெக்டார் டிவைட் பை ரோ இன்ட்டு இந்த ரோ வந்து இது 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 மல்டிப்ளை ஆகும் ரோ கான்ஸ்டன்ட் வெளியில் எடுத்துடலாம் அப்போ ரோ டோ ஹெச் ஃபைவ் டிவைடட் பை டோ ரோ இன்ட்டு டோ ஹெச் மைனஸ் டோ ஹெச் ரோ டிவைடட் பை டோ ஃபைவ் ஓகேயா இன்ட்டு இந்த ஈக்குவல் டுக்கு இந்த பக்கம் இருக்கிற வேல்யூவை அப்படியே எழுதிடலாம் இப்போ நம்ம ரோ ஃபைவ் இசட் காமனண்ட்டை ஈக்வேட் பண்ண போகிறோம் திஸ் இஸ் ரோ காமனண்ட் இது ரோ காமனண்ட் இது
இது எழுதும் போது ஒன் பை ரோ இன்ட்டு டோ அதாவது ரோ டோ ஹெச் ஃபைவ் டிவைட் பை டோ ரோ மைனஸ் டோ ஹெச் ரோ டிவைட் பை டோ ஃபைன் வரும் ஓகேயா ஸோ இது எழுதிக்கலாம் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி ஸோ இந்த எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி எழுதுகிற இக்குவேஷனை நம்ம என்னென்ன எடுக்கிறோம்னா இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் ஏ அதே மாதிரி இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் பி அதே மாதிரி இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் சி மூணு இக்குவேஷனை எழுதிக்கலாம் சரியா ஸோ இதில் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒன் பை ரோவை உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதியிருக்கோம் ஸோ இதில் ரோவும் ரோவும் கேன்சல் ஆகும் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரோ இல்லை அப்போ ஒன் பை ரோன்னு வரும் ஓகே ரோவை உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதியிருக்கோம் அதே மாதிரி இந்த ஒன் பை ரோவையும் உள்ளே மல்டிப்ளை எழுதியிருக்கோம் அப்போ இங்கே ஒன் பை ரோன்னு வரும் இங்கே ரோ ரோ கேன்சல் ஆகி வரும் இதே மாதிரி டெல் கிராஸ் இ நம்ம மேக்ஸிமல் இக்குவேஷன் ஃபார் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு எழுதணும் ஸோ இதுக்கும் எழுதுகிறோம் டெல் கிராஸ் இ இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஜே ஒமேகா மியூ ஹெச் அப்போ டெல் கிராஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த டெல் கிராஸ் இயை அதே மாதிரி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணலாம் ஜே ஒமேகா மியூ ஹெச் எப்படி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணலாம் ஹெச் ரோ இன்ட்டு ஏ ரோ வெக்டார் ப்ளஸ் ஹெச் ஃபை இன்ட்டு ஏ ஃபைவ் வெக்டார் ப்ளஸ் ஹெச் இசட் இன்ட்டு ஏ இசட் வெக்டார் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதை மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்மேட்டில் நம்ம அதே ப்ரொசீஜர் தான் ஒன் பை ரோவாக ஃபஸ்ட் உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதியிருக்கிறோம் அதே மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ இந்த மைனஸ் ஜே ஒமேகா மியூவோ உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கோம் ஸோ எல்லா டேமும் என்ன ஆகிடும் மைனஸ் ஆகிடும் இதை இனி என்ன பண்ணலாம் மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்மேட்டில் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணும் ஓகே மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்மேட்டில் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி எழுதியிருக்கணும் அதுக்கப்புறமா ரோ எ ஃபைவ் இசட் காமனண்டாக என்ன பண்ணணும் இக்குவேட் பண்ணணும் ஸோ இக்குவேட் பண்ணும்போது மூணு இக்குவேஷன்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ இந்த இக்குவேஷன்ஸை ஃபஸ்ட் இக்குவேஷன் எடுத்தனால இதையும் ஃபஸ்ட் இக்குவேஷன் எடுக்கிறோம் ஸோ இங்கே சி வரைக்கும் முடிஞ்சிச்சு ஒன் சி வரைக்கும் முடிஞ்சிச்சு ஸோ இதை வந்து என்னென்ன எடுத்துக்கலாம்னா ஒன் டி ஒன் இ ஒன் எஃப்னு எடுத்துக்கலாம் ஓகேயா ஸோ இப்போ நமக்கு ஒரு ஆர் இக்குவேஷன்ஸ் கிடச்சிச்சு ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா நம்மளோட வே வந்து ட்ராவலிங் இன் இசட் டேரக்ஷன் ஓகேயா அப்போ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இன் ஃபைவ் வந்து எப்படி இருக்கும் ஹெச் ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் ஃபைவ் நாட் இன்ட்டு இ பவர் மைனஸ் காமா இசட் காமாங்கிறது யார் ப்ரொப்பகேஷன் கான்ஸ்டன்ட் ஓகேயா ஸோ அதே மாதிரி இ ஃபைவ் எழுதணும் இ ஃபைவ் க்கு எழுதும்போது இ ஃபைவ் நாட் இன்ட்டு இ பவர் மைனஸ் காமா இசட் இப்போ இதை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரென்ஷியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு இசட் எல்லாம் ஒரே மாதிரி பண்ணணும் டிஃப்ரென்ஷியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு இசட் அப்போ டோ ஹெச் ஃபைவ் டிவைட் பை டோ இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு இதுக்கு என்ன வரும் ஹெச் ஃபைவ் நாட் இன்ட்டு இ பவர் காமா இசட் இதில் தான் இசட் இருக்கு அப்போ இ பவர் கா மைனஸ் காமா இசட் இன்ட்டு இதுக்கு டிஃப்ரென்ஷியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு இசட் பண்ணால் என்ன வரும் மைனஸ் காமா இசட்டுக்கு வேல்யூ ஒன் அதே போல் இதுக்கும் வரும் ஓகேயா ஸோ இப்போ வந்து பாருங்கள் மைனஸ் காமா இன்ட்டு இவ்வளோ டேமையும் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ தட் இஸ் ஹெச் ஃபைவ் நாட் இன்ட்டு இ பவர் மைனஸ் காமா இசட் தட் இஸ் என்ன போடலாம் ஹெச் ஃபைன் போடலாம் அப்போ மைனஸ் காமா இன்ட்டு ஹெச் ஃபைவ் அப்போ டோ இ ஃபைவ் டிவைட் பை டோ இசட்டுக்கு என்ன வரும் மைனஸ் காமா இன்ட்டு இ ஃபைன் வரும் ஓகேயா அதே மாதிரி இப்போ ஹெச் ஃபைவ் க்கு எழுதணும் இனி ரோ க்கு எழுதணும் ஓகேயா சிமிலர்லி போட்டு எழுதிக்கலாம் அப்போ டோ ரோ டி வேர்பை டோ இசட் என்ன வரும் மைனஸ் காமா இன்ட்டு இ ரோ வரும் ஹெச் ஃபைவ் இருந்துச்சுன்னா மைனஸ் காமா இன்ட்டு ஹெச் ஃபோன் வரும் ஓகே ஸோ இப்போ நாலு வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த நாலு வேல்யூவையும் நம்ம ஒரு ஆறு இக்குவேஷன்ஸ் கால்குலேட் பண்ணியிருக்கோம்ல அதாவது ஃபஸ்ட்டு நம்மளோட மேக்ஸிமல் இக்குவேஷனை வச்சு ஃபஸ்ட் இக்குவேஷனில் ஒரு ஆறு இக்குவேஷன்ஸ் இருக்கா இந்த ஆறு இக்குவேஷன்லேயும் எந்தெந்த டேம்னு பார்த்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஸோ நம்ம வந்து இது இந்த டேம் ஹெச் இசட் டேமுக்கு சப்ஸ்டியூட் பண்ண முடியாது அதாவது ஒன் பை ரோ இது அப்படியே இருக்கும் டோ ஹெச் இசட் டிவைட் பை டோ ஃபைவ் மைனஸ் டோ ஹெச் ஃபைவ் டிவைட் பை டோ இசட்டுக்கு என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் மைனஸ் காமா ஹெச் ஃபைன் வரும் சரியா மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடும் ஓகேயா ஸோ தட் இஸ் ப்ளஸ் காமா ஹெச் ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜே ஒமேகா எப்சலான் இன்ட்டு ஈரோ அப்படியே இருக்கும் அதே மாதிரி இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் டோ ஹெச் ரோ டிவைட் பை டோ இசட்டுக்கு என்ன வரும் மைனஸ் காமா ஹெச் ரோன்னு வரும் ஓகேயா மைனஸ் காமா டோ ஹெச் டிவைட் பை டோ ரோன்னு வரும் ஓகே தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜே ஒமேகா எப்சலான் ஹெச் ஃபைவ் வரும் ஓகே ஸோ இதில் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா மைனஸால் மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த ரெண்டு டேமும் ப்ளஸ் ஆகிடும் இந்த டேம் மைனஸ் ஆகிடும் இதே செகண்ட் இக்குவேஷன் பின்னு எடுத்துக்கலாம் தேர்ட் இக்குவேஷன
டூ சி பாருங்கள் டோ ஃபைவ் ரெண்டு அதாவது காமா இல்லாமல் ரெண்டு டேம் இருக்கும் இந்த டேம்லேயும் காமா கிடையாது இந்த டேம்லேயும் காமா கிடையாது இந்த ரெண்டு டெரிவே இந்த ரெண்டு இக்குவேஷன்ஸையும் நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் டேமுக்கு யூஸ் பண்ண மாட்டோம் ரிமைனிங் ஃபோரையும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா கேல்குலேட் பண்ணுறது அதாவது ஃபீல்டு காம்பினன்ட் கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகேயா ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறதுன்னு பாருங்கள் ஃபீல்டு ஃபைண்டு ஃபீல்டு காம்பினன்ட் நம்ம ஃபீல்டு காம்பினன்ட் எதெல்லாம் கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம்னா ஹெச் ஃபை அப்புறமா ஹெச் ரோ இ ஃபை சாரி ஹெச் ஃபை ஹெச் ரோ இ ஃபை இ ரோ கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் ஓகேயா இந்த நாலு இக்குவேஷன் அதாவது டூ பாயிண்ட் ஏ டூ பாயிண்ட் பி தென் டூ பாயிண்ட் டி டூ பாயிண்ட் இ ஓகே இந்த நாலு இக்குவேஷன்லேருந்து கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இக்குவேஷன் நம்பர் டூ பாயிண்ட் பி அண்ட் டூ பாயிண்ட் டி எடுத்துக்கலாம் ஓகே டூ பாயிண்ட் பியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோ ஹெச்எஸ் டிவைட் பை டோ ரோ இன்ட்டு காமா ஹெச் ரோ ஈக்குவல் டு இந்த வேல்யூ இருக்குது டூ பாயிண்ட் டியில் வந்து இந்த வேல்யூ வந்து ரிவர்ஸில் இருக்கும் இங்கே இதுவும் இது இதுவும் ரிவர்ஸில் இருக்கும் ஸோ அந்த ரெண்டு வேல்யூவையும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட் ரெண்டு வேல்யூவையும் எழுதியாச்சு ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இக்குவேஷன் டூ பியிலேருந்து இதுலேருந்து இ ஃபை கால்குலேட் பண்ணணும் இது வந்து ரெக்டாங்குலர் வேகேடு எல்லாத்துக்கும் இதே ப்ரொசீஜர் தான் ஃபாலோ பண்ணியிருப்போம் ஸோ இது வந்து ஈஸியாக இருக்கும் இ ஃபை எழுதணும் இ ஃபை இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் டிவைட் பை ஜே ஒமேகா கா சாரி ஜே ஒமேகா எப்சலாம் அது இங்கே வரும் இந்த டேம் அப்படியே இருக்கும் ஓகே இப்போ டூ பாயிண்ட் டி தெரியும் இதுதான் டூ பாயிண்ட் டியோட இக்குவேஷன் ஸோ இந்த இக்குவேஷனில் இ ஃபைன்னு ஒரு டேம் இருக்கா அந்த டேமில் இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ இ ஃபைவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணியாச்சு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டு இந்த காமா அப்புறம் இதுவும் இந்த காமா மைனஸ் அதாவது மைனஸ் காமா டிவைட் பை ஜே ஒமேகா எப்சலானு உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணலாம் அப்போ மைனஸ் காமா ஜே ஒமேகா எப்சலான் இன்ட்டு இந்த வேல்யூ அகெயின் மைனஸ் காமா ஸ்கொயர் டிவைட் பை ஜே ஒமேகா எப்சலான் இன்ட்டு ஹெச் ரோன்னு வரும் ஓகே ரிமைனிங் டைம் அப்படியே இருக்குது இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த வேல்யூ இருக்குல்ல ஸோ இந்த ஹெச் ரோ வேல்யூ இங்கேயும் ஹெச் ரோ இருக்குது ஸோ இதை ஈக்குவல் டுக்கு அந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு போயிருக்கோம் ஓகே எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இதுலேருந்து ஹெச் ரோயே காமனாக வெளியில் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா காமனாக வெளியில் எடுக்கும்போது எடுத்துகிட்டு இதை எல்சிஎம் எடுக்கணும் அப்போ மைனஸ் ஜே ஸ்கொயர் ஒமேகா ஸ்கொயர் மியூ எப்சலான் ஹெச் ரோன்னு வரும் ப்ளஸ் காமா ஸ்கொயர் டிவைட் பை ஜே ஒமேகா எப்சலான் வரும் ஜே ஸ்கொயருக்கு வேல்யூ வந்தது மைனஸ் ஒன் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடும் அப்போ ஒமேகா ஸ்கொயர் மியூ எப்சலான் ப்ளஸ் காமா ஸ்கொயர் டிவைட் பை ஜே ஒமேகா எப்சலான் இன்ட்டு ஹெச் ரோன் வரும் இந்த பக்கம் இருக்கிற டேமும் அப்படியே தான் வச்சுருக்கோம் ஓகேயா அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜே ஒமேகா எப்சலானை இந்த பக்கமாக கொண்டு வந்து மல்டிப்ளை பண்ணலாம் இது இதோட வேல்யூ வந்தது ஒமேகா ஸ்கொயர் மியூ எப்சலான் ப்ளஸ் காமா ஸ்கொயருங்கிறது ஹெச் ஸ்கொயர் இதுக்கு ஹெச் ஸ்கொயர் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் இந்த ஜே ஒமேகா எப்சலாம் நீங்கள் வரும்போது நியூமரேட்டர் ஆகும் ஸோ இந்த டேமில் பார்த்தீங்கன்னா ஜே ஒமேகா எப்சலான் இல்லை அப்போ என்ன வரும் ஜே ஒமேகா எப்சலான் டிவைட் பை ரோ இன்ட்டு டோ ஃபை டோ இஸ் டிவைட் பை டோ ஃபை மைனஸ் ஜே ஒமேகா எப்சலான் ஜே ஒமேகா கே எப்சலான் கேன்சல் ஆகிடும் காமா இன்ட்டு ஓகே டோ ஹெச் எஸ் டிவைட் பை டோ ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஹெச்பி இல்லை இந்த ஹெச்பி கேல் கேல்குலேட் பண்ணோம்னா ஹெச் ஸ்கொயர் இங்கே வரும் ஸோ இங்கே நியூமரேட்டரில் இருக்குது இங்கே வரும்போது டினாமினேட்டர் ஆகும் அப்போ ஜே ஒமேகா எப்சலான் ரோ இன்ட்டு ஹெச் ஸ்கொயர் டோ இஸ் டிவைட் பை டோ ஃபைவ் மைனஸ் காமா டிவைட் பை ஹெச் ஸ்கொயர் டோ இஸ் டிவைட் பை டோ ஃபைவ் ஃபீல்டு காம்பனண்ட்டில் ஃபஸ்ட் ஒன் கேல்குலேட் பண்ணியாச்சு இப்போ செகண்ட் ஒன் கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம இக்குவேஷன் நம்பர் டூ பியில் எடுத்து இ ஃபை எடுத்தோம் இப்போ டூ டி எடுத்து அதுலேருந்து ஹெச் ரோ எடுக்கணும் சரியா டூ டி எடுத்து அதுலேருந்து ஹெச் ரோ வேல்யூ எடுக்கணும் ஸோ ஹெச் ரோ வேல்யூ எடுத்து அந்த ஹெச் ரோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இக்குவேஷன் வந்து டூ பியில் எங்கே இருக்குது இங்கே இருக்குது இந்த ஹெச் ரோவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அதே ப்ரொசீஜர் தான் அப்படியே ரிவர்ஸில் பண்ணணும் ஓகே ஹெச் ரோ வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அதே மாதிரி மைனஸ் காமா டிவைட் பை ஜே ஒமேகா மியூவோ உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணணும் மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு இந்த இ ஃபை டேமை ஈக்குவல் டுக்கு அந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு போகணும் ஓகே இதுக்கு எல்சிஎம் எடுக்கணும் ஸோ எல்சிஎம் எடுக்கும்போது இதில் ஒரு மைனஸ் இருக்குது ஜே ஸ்கொயர்னு வரும் ஜே ஸ்கொயருக்கு மைனஸ் ஒன் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடும் அப்போ ஒமேகா ஸ்கொயர் மியூ எப்சலான் ப்ளஸ் காமா ஸ்கொயர் டிவைட் பை ஜே ஒமேகா மியூ இன்ட்டு இ ஃபை இந்த ஜே இந்த வேல்யூக்கு ஹெச் ஸ்கொயர் போடணும் ஜே ஒமேகா மியூ இங்கே போகும் சரியா ஸோ இந்த டேமில
இதுக்குள்ள மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஸோ இதில் ஹெச் ஃபைவ் டேம் இருக்கும் அதை ஈக்குவல் டு அந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு போகணும் அதிலேருந்து ஹெச் ஃபைவை காமனாக வெளியில் எடுக்கணும் தென் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜே ஸ்கொயர் நம்ம மல்டிப்ளை அதாவது எல்சிஎம் எடுக்கும்போது இங்கே என்ன வரும்னு பாருங்கள் ஜே ஸ்கொயர் ஒமேகா ஸ்கொயர் மியூ எப்சலான் மைனஸ் காமா ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஜே ஒமேகா எப்சலான்னு இருக்கும் ஜே ஸ்கொயருக்கு வேல்யூ வந்தது மைனஸ் ஒன் அப்போ மைனஸ் இந்த டேம் மைனஸில் இருக்கும் இந்த டேமும் மைனஸில் இருக்கும் ரெண்டு டேமில் இருந்தும் மைனஸை காமனாக வெளியில் எடுத்தோம்னா ஒமேகா ஸ்கொயர் மியூ எப்சலான் ப்ளஸ் காமா ஸ்கொயர் டிவைட் பை ஜே ஒமேகா எப்சலான் இன்டு ஹெச் ஃபைவ் இதுக்கு நம்ம என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் ஹெச் ஸ்கொயர்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் கரெக்டா அப்போ மைனஸ் ஹெச் ஸ்கொயர் இந்த ஜே ஒமேகா எப்சலானை இங்கே எடுத்துகிட்டு போகும்போது இந்த டேமில் ஜே ஒமேகா எப்சலான் இல்லை ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியூமரேட்டரில் ஜே ஒமேகா எப்சலான் மல்டிப்ளை ஆகி வரும் ப்ளஸ் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜே ஒமேகா எப்சலான் ஜே ஒமேகா எப்சலான் கேன்சல் ஆகும் காமா டிவைட் பை ரோ இன்டு டோ ஹெச் ஸ்டே டிவைட் பை டோ ஃபைன் வரும் ஓகே அப்போ ஹெச் ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த ஹெச் ஸ்கொயரால் டிவைட் பண்ணணும் ஸோ இங்கே மைனஸ் இருக்கு ஸோ ரெண்டு டேம்லேயும் என்ன வரும் மைனஸ் வரும் இது வந்து ஃபீல்டு தேர்ட் ஃபீல்டு காமனண்ட் ஹெச் ஃபைவ் இனிமேல் நம்ம என்ன பண்ணணும் டூ ஏ அப்படியே வச்சுட்டு டூ இருந்து ஹெச் ஃபைவ் கால்குலேட் பண்ணணும் ஸோ ஹெச் ஃபைவை கால்குலேட் பண்ணி அந்த ஹெச் ஃபைவ் எங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் டூ ஏல சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஓகே ஸோ ஹெச் ஃபைவ் கால்குலேட் பண்ணி ஹெச் ஃபைவை டூ ஏல சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் டூ ஏல அதே ப்ரொசீஜர் தான் உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதணும் அதுக்கப்புறமா இந்த வேல்யூ ஈரோ வேல்யூவை ஈக்குவல் டு அந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு போகணும் காமனாக ஈரோ இருக்கும் ஈரோவை காமனாக வெளியில் எடுக்கணும் தென் எல்சிஎம் எடுக்கணும் ஜே ஸ்கொயருக்கு மைனஸ் ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஸோ மைனஸ் காமனாக இருந்துச்சுன்னா மைனஸை வெளியில் எடுத்துக்கோங்க வெளியில் எடுத்துகிட்டு இந்த வேல்யூவுக்கு ஹெச் ஸ்கொயர் கொடுங்க ஜே ஒமேகா மியூவை இந்த பக்கம் கொண்டு போய் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க ஸோ மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு கடை ஃபைனலாக ஈரோ கால்குலேட் பண்ணணும் ஓகேயா ஸோ இதில் வேவ் பிஹேவியர்ஸ் இன் சர்க்குலர் வேகில் ஃபோர் ஃபீல்டு காம்பினண்ட் கால்குலேட் பண்ணணும் தட் ஈஸ் இ ஃபைவ் ஈரோ அண்ட் ஹெச் ஃபைவ் ஹெச் ரோ ஓகே ஸோ இந்த நாலு ஃபீல்டு காம்பினண்ட் கால்குலேட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த வீடியோவில் சர்க்குலர் வேகேடோட பேசிக் வேவ் இக்குவேஷன் என்னென்னு புரிஞ்சுருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் தொடர்ந்து வீடியோஸ் பார்க்குறதுக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் Thank you.